வெல்கம் ஆஃப்டர் த பிரேக் இப்போ இந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா யூதாஸ் கரேத் ஏற்கனவே வந்து பணப்பையில கை வச்சிருக்காங்க அவருடைய குணங்கள்லாம் வந்து அந்த வேல்யூ சிஸ்டம் சரியில்லை அவருடைய இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ஏசு கிறிஸ்து அப்போ ஏன் வந்து அவரை டிசைப்பில் செலக்ட் பண்ணார் எதற்காக ஒரு இப்படி ஒரு பசங்க இருக்கிறாரு இப்படி இருக்கிறாங்க தெரிஞ்சு ஏசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்து ஜூடாஸ் கரெக்டை செலக்ட் பண்ணும் ஏன்னா எல்லாரும் பன்னெண்டு சீசன் அவர் தானே எடுக்கிறாரு அவர் தான் பிதாவானாலும் முன்குறித்தவர்கள் தான் இவர்கள் எல்லாருமே அப்படி இருக்கும்போது எதற்காக இவர்கள் வந்து ஜூடாஸ் கரெக்டை யார் மூலம் போவாங்க என்ன பொறுத்திருக்கும் அவர் தெரிந்து மற்றவர்களை போல இவரும் சாசுகளை ஓட்டினான் நல்லா ஊழிய செய்தான் ஆண்டோரோடு கூட நிறைய காரியங்களை செய்தான் வந்து பனிரெண்டு பேரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் முழுமையாக கீழ்படியவில்லை ஆண்டுடைய எந்த மனுஷனா இருந்தாலும் அவன் சத்தியத்துக்கு கீழ்படியாமல் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்காமல் தன் வாழ்க்கை ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுக்கலனா அவன் நிலை நிற்க முடியாது பரிசுத்தம் அவனுடைய கூட்டத்துல நிலை நிற்க நான் இப்படி ஒரு கேட்டேன் எவ்ரி ஒன் ஆர் ஜூடாஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டேன் எவ்ரி ஒன் ஆர் ஜூடாஸ் பிஃபோர் பி நோ கிரைஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்து தெரிஞ்சு அதுக்கு முடியும் எல்லாரும் ஜூடாஸ் தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மனம் திரும்பி வந்தோம் வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா என்னன்னா யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா அதான் அறுபத்தி நாலு நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி படிச்சு இல்லையா Uh, but some of you do not believe me for jesus knew from the beginning which ones didn't believe and he knew who would betray him okay. then he said that is why i said that people can't come to me unless the father gives them okay. to me pida en edathil ungala anpalana avangala vandirukave mudiyadhu so in the selection process la அந்த அறுபத்தேழு வருஷம் ரொம்ப திருமணம் வாசனம் அப்பொழுது இயேசு பன்னிரண்டு நோக்கி நீங்களும் போய்விட மனதாக இருக்கிறேன் அதுக்கு மேல அது முதல் அவருடைய சீசிய அநேகர் அவருடனே கூட நடவா நீங்க கேள்வி யூதாஸ் ஏன் ஆண்டு எடுத்தாரு இல்ல தெரிஞ்சு மொதல் அப்படியே கட்டி விட்டுருக்கலாமே இல்ல வேணாம் 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 இந்த குரூப்ல வேணாம் அப்படின்னா அது முதல்ல ஒரு அழகு பாச நிக்கல் சவார திருமண வாசனம் சொன்னாரு ஏற்கனவே முடிவாக்கப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இயேசு குறித்து முன்னறிவிக்கப்பட்ட இயேசு யா தீர்க்க தரிசனம் இளமையா கழுதை மேல் கழுதை ஸோ அந்த நாள் முதற் கொண்டே தெரியும் அதாவது ஆண்டு உலகத்துக்கு வருவதற்கு முன்பதாகவே யூதாஸ் தான் காட்டி கொடுக்க போனால் பரவலம் தான் இருந்தது ஓகே பூமிக்கு தெரியல ஸோ இந்த சிஸ்டமேட்டிக்கில் வந்து அவர் சீசர சொன்ன மாதிரி மறைவு கேள்வி வந்து இறங்கும் போது அதில் ஒருத்தரும் யூதாஸ் ஆண்டு சாய் பண்ணுறது ஆனால் ஆண்டும் தெரியும் ஒருத்தர்ட்டு <laughs> 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 மனிதனாக வந்தார் 
ஸோ வரும்பொழுதே அவருக்கு மேலே ஒரு திட்டம் இருந்துச்சு தரிசனம் இருந்துச்சு அதனால் அடிக்கடி சொல்ல நான் பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிக்கவே நான் ஏற்கனவே ஒரு திட்டத்தோடு தான் இறங்கி வராது சரி அந்த திட்டம் எல்லாருக்குமே தெரியும் சிலுவையை போனோம் மறிக்கணும் சரி இது மாதிரி காட்டி அதனால் முன்கூட்டியே சொல்கிறாரு நாம் எரு சிலுவை போகிறோம் அங்கே குமாரன் காட்டி கொடுக்க போடுவார் கரெக்ட் அவர் மேல் வைத்திருக்க திட்டமெல்லாம் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும் சொன்னார் அப்போ யூதாசு இதில் தெரியுமா உங்களை விசுவாசியாதவர்கள் சிலர் உண்டு என்றார் விசுவாசியாதவர் இன்னார் என்றும் தம்மை காட்டி கொடுப்பவன் இன்னார் என்றும் ஆதி முதலாக இயேசு அறிந்திருந்தபடியால் வழிவிட்டு <laughs> 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 இவருடைய சத்தியத்துக்கும் இவருடைய காசுக்கும் போக முடியாது போனா ஒரு வேலை யூதாச போலதான் போன்ற ஒரு தாட் கூட வந்து பைபிள் இல்ல அந்த சோ இருந்திருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு இன்செக்யூரிட்டிஸ் இருந்துது பாருங்க அநேக அவரு மட்டும் இல்ல அதாவது இப்ப என்னன்னா இப்ப நம்ம அஞ்சு பேரா பாடுறோம் இதுல யாரோ ஒருத்தர் அப்படின்னா யூதாஸ்க்கும் ஒரு பதுமாதான் இருக்கும் வேற ஒரு சிஷியன் இருக்குமோ அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கிறாங்க மற்ற பல நல்ல மாதிரிகளை பார்ப்பதும் வாய்ப்பு இருந்துச்சு அதனால அவன் அந்த தேர்ந்தெடுப்பு சரியா அவன் செய்யவில்லை அரவணைச்சு பக்கத்துல எப்பவுமே இதுக்கு எனக்கு தயவு செய்ய நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் இதை பற்றி எடுக்க மாட்டேன் நான் பண்ணி ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு அவர் ஞாபகம் வந்துச்சு ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவர் பார்த்தாருனா யூஸ் நல்லவன் தான் நான் இல்லை பொதுவாக கிரியேஷன் கூட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் நான் விசிபிள் அதாவது காணக்கூடிய ஒன்று பரவலம் அங்கேருந்து காண முடியாத ஒரு உலகத்தை படித்தார் எல்லாமே அங்கேருந்து தான் கரெக்ட் அதோடைய ரிசம்பிள் தான் பார்க்கக்கூடியது பரவலம் பார்க்கக்கூடாத ஒரு பொண்ணு உண்டாங்க சரி சரி ஸோ இப்படி ஒரு பெரிய திட்டத்தோடு தான் அன்று கிரியேட் பண்ணார் பெரிய திட்டம் அந்த திட்டத்தில் இதெல்லாம் அணுங்கிருக்குது ஆதி முதல் அந்த திட்டம் சரி அதில் ட்ராவல் பண்ணும்போது இதெல்லாம் சந்திச்சுது அதில் இந்த ஒரு காரியம் வந்து தேவனுக்கு விரோதமாக தேவனை காட்டி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு எச்சரிப்பு ஒரு திஸ்டாந்த ஒன்று குறைஞ்ச சொல்கிறாரு போல் சொல்கிறாரு இவைகள் பிற்காலத்திலே எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி உங்களுக்கு திஷ்டாந்தகமாக எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே எவைகள்னா முன்னாடி நடந்த சம்பவம் ஓகே இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இதை எழுதுகிறோம் நினைக்கிறேன்லாம் Why did Judas betray Jesus Christ? One line. Ultimately, he came to the end of the day. Greed overcame everything else. He came to the end of the day. Greed over money. Greed over all. He came to the end of the day. He came to the end of the day. That's what he came to the end of the day. He came to the end of the day. That's it. Greed over money. Why did you give me what you gave me? You gave me a bear. என்ன நான் காட்டி கொடுத்தேன் நீங்க என்ன கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கிரீட் ஓவர் மணி வந்து என்ன ஆச்சுன்னா
முக்கியத்துவம் <laughs> நான் நினைக்கிறேன் அவனுடைய சிலுவை குறித்த உபதேசம் அவனுக்கு அவனுக்கு செட் ஆகல அல்லது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஓகே கெட்டு போகிறதுக்கு அது பைத்தியமா இருக்கிறதுன்னு ஒன்று சொல்லுங்க வாசிக்கிறோம் அது பேதுருவை கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிருஷ்ண நான் சிலுவையில மறி மத்திய பதினாறாம் மணி நேரத்துல நான் சிலுவையில மறிக்க போகிறேன் இப்படியாக என்னை காட்டி கொடுப்பார்கள் இப்படியாக நடக்கும்னு அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் தனியை எழுத்து கொண்டு போய் இயேசுவை தனியை கொண்டு போய் கடிந்து கொள்ளுங்கள் கடிந்து கொள்ளுங்கள் அவனுக்கு அப்போ இயேசு அவனை பார்த்துன்னு சொல்ற எனக்கு பின்னாக போ சாத்தாத்தான் அப்போ பேதுருவை பார்த்து கூட சாத்தான்னு சொல்றேன் அதாவது பேதுருவுக்கு மூலமாய் கிரிய செய்ய பேதுரு எதற்காக சாத்தான்னு சொன்னா அந்த சிலுவையினுடைய காரியத்தை தடுக்காது இங்க யூதாசம் ஆண்டவர் சிலுவையே யோசிக்கிறாரு இயேசு அந்த சிலுவை இல்ல வழி அவன் அவனுடைய மைண்ட்ல என்ன சிலுவை இல்ல வழி அது சிமுலேஷன் அது ஒரு அவமானம் அது ஒரு அது அது வந்து நல்லது இல்லை உலகத்துல பெரிய ஆள் ஆகிறதுக்கு சிலுவை இல்லை வழி ஆனால் இயேசு காட்டின பாதை சிலுவை பாதை அவர் காட்டின சிலுவை நாளை நான் மேற்கொண்டார் இன்றைக்கு நம்ம இங்க இருக்கிறது சிலுவை நாள் இன்றைக்கு உலக உலகம் முழுவதும் மீட்பு உண்டானது சிலுவை நாள் யூதாஸ்கர் முதலும் முரண்பட்டதாக காணப்பட்டது அதனால அவனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல இவர் எனக்கு லீடர் இல்லைன்னு சொல்லி அவன் காட்டி கொடுத்தான் யூதாஸ்காரை தந்து சிலுவை வழியை பின்பற்றவில்லை அவனுக்கு புரிய விரும்பவில்லை விரும்பவில்லை மெயினாஸ் அந்த முதல் ஆசனை சாத்தான் உள்ளே புகுந்தான் எங்கெல்லாம் பிசா சொல்ல வரணும் அந்த தெய்வத்திட்டம் வந்து முற்றிலும் வந்து நிறைய பேரமா அது குழப்பமா இதுல ஒரு கேள்வி கேட்கணும் உள்ள நுழைஞ்சான்னு சாத்தான் பை போர்ஸ் உள்ள நுழைஞ்சானா இல்ல வந்து அவன் அவனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலம் அலோ பண்ணிட்டா சாத்தான் உள்ள வரது இல்ல அதுதான் நீங்க சொன்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் அதாவது பிசாஸ்க்கு இடம் கூடாது இருங்கள் அப்படின்னு போகும்போது <laughs> இவளுக்கு இந்த சத்தம் தான் தோட்டத்துல ரொம்ப மகிமையான ஒரு இடம் தேவன் அசை வாடி கொண்டு இருந்தார் ஆதம் ஏவால் நடந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு பெரிய எக்ஸைட்டிங் பிளேஸ் ஆனா எப்ப சாத்தம் உள்ள வந்தது அந்த தோட்டமே குழப்பம் தோட்டத்துல தேவ பிரசனம் போயிடுச்சு தேவனை பார்க்க முடியல இவ்வளவு நாள் பக்கத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தா ஆதாம் ஏவாலம் இங்க கூப்பிட்டா உடனே ஓடி அவர் வரும்போது இவன் வாசல் ஓடி வருவோம் ஒரு ஏதன் வாசல் கிட்ட ஆதாம் ஏவா ஓடி வந்து ஏசு உள்ள அழைச்சிட்டு போவாங்க ஒரு கற்பனை மகிமையிலிருந்தே <laughs> சீஷன்ற அந்த பதவியை போயிட்டு இருக்காரு அதுக்கு பதிவாக தான் மத்திய அவர் கத்த தேர்ந்தெடுக்கிறார் சீட்டு போட்டு ஸோ இந்த ஒரு பெரிய மேஜர் பாயிண்ட் அவனுக்குள்ள அந்த பிசாஸ் ஒரு இடம் கொடுத்ததுனால ஏன்னா நண்பர்கள்லாம் நல்ல கருத்துக்களை சொன்னாங்க அதனுடைய சாராம்சம் பண ஆசைன்னு சொன்னோம் மாய்மாலன்னு சொன்னோம் சாத்தான் பூந்துருச்சுன்னு சொன்னோம் சிலுவையை குறித்ததான ஒரு சரியான ஒரு அவருக்குரிய அதுக்குரியான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன அவருடைய வாழ்க்கையில பாவம் பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகையினால அதாவது ஜேர்னி இன்டு சின் மொமெண்டம் என்று சொல்லுவார்கள் பாவத்துக்குள்ள நம்ம நுழைஞ்ச பிறகு அது அப்படியே நம்ம இழுத்து கொண்டே மிக பெரிய தூரத்திற்கு அதிவேகமாக கடந்து வந்துவிடும் இதுதான் இவனுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்றது ஒரு சிறிய நிலையிலே துவங்கிய ஒரு காரியம் மூன்றரை ஆண்டுகளுக்குள்ளாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வடிவம் எடுத்து கடைசியாக அவனை ஒரு அழிவிற்கு நேராக நடத்தி விட்டது ஆகவே இந்த யூதாஸ் காட்டி கொடுத்த இந்த சம்பவத்தை நினைவு கூறும் பொழுது யூதாஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எச்சரிப்பின் ஒரு நபராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது 
இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மற்ற பதினோரு சீடருடைய வாழ்க்கையும் ஒரு அநேக அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய சாட்சிகளாக அவர்கள் ஆண்டவருக்கு ரத்த சாட்சிகளாக மறித்தார்கள் அதனால் இந்த ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை மாத்திரம் ஒரு வேறு விதமாக அமைந்ததற்கு காரணம் அவர் போலி சீடத்துவம் ஹி வாஸ் அ சூடோ டிசைப் அப்ப வந்து இந்த போலி சீடத்துவம் வீழ்ச்சி அடையும் இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எனக்கு கற்றுக்கொள்கிற ஒரு பாடமா இருக்கு அதாவது இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்தோம்னாவே இன்றைக்கு இருக்கு நம்மை போன்ற ஊழியர்களுக்கு தேவையான ஒரு காரியம்னா அதுல என் பேசப்பட அத்தனை பாயிண்ட் வந்து அப்போ ஒரு ஊழியர் வந்து சாத்தா உள்ள வராம தன்னை தன் காத்தாடுவோம் பொருளாசை வந்து ஒரு ஊழியர் காத்து வந்து சிலுவையை விட்டுட்டு வேற ஒரு உபதேசம் பவுல் சொல்றது நாங்கள் பிரசங்கியாத வேறு ஒரு கிறிஸ்துவை இவர்கள் பிரசங்கிக்கிறார்கள் என்று பயப்படுகிறார் நாங்கள் சொல்லாத வேறாக அப்போ வந்து அப்போ எல்லாமே இந்த சிலுவை விட்டு நம்முடைய ஊழியம் திரும்பிடுச்சுனாவோ அல்லது ஊழியத்துக்குள்ள பொருளாசை வந்துச்சாவோ அல்லது அங்கிள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ஊழியத்தை ஒரு சின்ன பகுதி தொடர்ந்து பெருசாகி 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 போகும்போது தரிசன ஸோ அப்போ இப்படிப்பட்ட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு ஊழியம் செய்ய நமக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை அன்பானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம நிறைவுங்க டாபிக் டுடே உங்களுக்கு கேள்விகள் நிறைய இருக்கலாம் எங்களுக்கு இமெயில் மூலமாகவோ இல்ல டிஸ்பிளே ஆகிற நம்பர் மூலமாகவோ எங்களுக்கு அனுப்புங்க இதுல ஒரு கன்க்ளூஷன் லாஸ்டா ஒரு எல்லாமே கன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலா கரெக்டான பாயிண்ட்ஸ்ல கன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க நான் என்னுடைய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜூடாஸ் கழகத்துல இருந்து ஆரம்பத்துல இருந்து ஃப்ரம் த பிகினிங் வந்து அவனுடைய ஈவந்தோ ஹி ஹேட் அ சாய்ஸ் ஹி ஹேட் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆரம்பத்துல இருந்தே பாவத்துக்குரிய காரியங்களை செய்ததால அவனுடைய புல் பண்ணினே பிசாஸ் ஈத்து ஈஸியா புல் பண்ணினே போயிட்டான் நம்ம வாழ்க்கையில கூட நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸும் சொல்லி இருக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து பக்கத்திலே இருக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் பைபிள் கூடவே வச்சுட்டு இருக்கலாம் ஆனா நம்ம அதை காப்பாத்திரணும் சொல்ல முடியாது நிச்சயம் ஒரு நாள் ஜூடஸ் கரைத்து என்ன செய்தாரோ அதோட மோசமா செய்யறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏனென்றால் பிசாசான எந்த நேரத்துல நுழைகிறான் நமக்கு தெரியாம இருக்கு அதனால இன்னும் ஜாக்கிரதை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் யூடாஸ் கரத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொன்னார் யூடாஸ் கரத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் ஸோ நமக்கு ஆண்டர் எயிட் வச்சிருக்கிற எக்ஸாம்பிள் அதை தவிர பண ஆசை இந்த கிரீட் வந்து நமக்கு ஈஸியா வந்து பிசாஸ் எடுத்து கொடுத்துருவா பொருட்களாலேயோ மற்றதாலேயோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூடாஸ் கரெக்ட் மூலமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே போல பதவியோ இல்ல பொசிஷனோ இல்லாத வேணும்ன்றது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கலாம் அதே தவிர சிலுவை நோக்கம் த கிராஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம் டெஃபினட்டா ஏன்னா ரிடம்ஷன் பார்க்காம சிலுவை அதோடைய காரியங்களை பார்க்காம வேதத்துல இருந்து பேசுறது பண்றது அது வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை கிடையாது ரிடம்ஷன் ஆல்வேஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ நீங்க நீங்க ஜெபம் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆவியானவர்களை வழி நடத்துவாங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒட்டுமொத்தமா பார்க்கும்போது ஆவியான நிச்சயமாக உங்களை சரியான பார்த்தல் நடத்துவார் ஒரு ஒரு சூடோ கிறிஸ்டியனா இருக்கக்கூடாது ஒரு ஃபால்ஸ் ஒரு ஒரு ஏனோதானோ ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழக்கூடாது சத்தியத்திற்காக ஒரு உண்மையான ஒரு ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்துல ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் இல்லைன்னா நமக்கும் யூதாஸ்க்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் நன்றி நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்ததற்காக நன்றி அடுத்த வாரம் இதோட ஒரு நல்ல கேள்வியோட இதோட இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்வியோட வந்து சந்திக்கிறோம் நன்றி